ऑफ डाइजेस्टेड फूड है कि जब फूड डाइजेस्ट हो जाती है तो उसकी एब्जॉर्बन कैसे होती है और उसकी एसिमिलेशन कैसे होती है एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो एब्जॉर्ब फूड है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसी होगी किन किन रस्तों से हो जाएगी और आगे जो है उसकी यूटिलाइजेशन कैसे होगी इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन कहते हैं तो ये डायग्राम है समाल इंडस्टाइन की जहाँ पे बिलाई दिखाई गई है ये फिंगर लाइन प्रोजेक्शन और ये जो बिलाई है इसकी इंटरनल जो लाइन है वो कंसिस्ट ऑफ एपिथीरियल सेल और ये एपिथीरियल सेल जो है इनके अंदर भी फिंगर लाइन प्रोजेक्शन होती हैं जिनको माइक्रो बिलाई कहते हैं तो ये बिलाई या माइक्रो बिलाई जो है ये एब्जॉर्बन एरिया को यानी सर्फिस एरिया को इंक्रीज करती हैं ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्बन जो ना वो हो सके तो आप देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होती है तो उसका जो डाइजेस्टिव फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की दैट इज मोनोसेकराइट फॉर्म और मोनोसेकराइट फॉर्म क्या करेगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एपिथीरियल सेल्स हैं वहाँ की उसके अंदर जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस उसके अंदर एंटर होगी और एपिथीरियल सेल से फिर ये मोनोसेकराइट जो है आगे ब्लड कैपिलीस के अंदर जाएंगी और ये ब्लड कैपिलीस आगे फर्दर कंबाइन होकर हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर जो है इस मटीरियल को बोर कर देंगे फिर हेपेटिक पोर्टल वेन इस को ट्रांसपोर्ट करेगी लिवर के अंदर और लिवर जो है इस मोनोसेकराइट को या ग्लूकोज को बॉडी सेल्स के अंदर भेजेगा ब्लड के थ्रू और बॉडी सेल्स जो है इस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करेगा रेस्पिरेशन के प्रोसेस के रिजल्ट में और रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट होगा वो एनर्जी की फॉर्म में आपके सामने आएगा तो ये एनर्जी जो है फिर सेल जो है वो उसको यूज करेंगे डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट मेकनिज्म के लिए और दूसरा यह है कि अगर जो है एक्स्ट्रा ग्लूकोज है एक्स्ट्रा फूड है जो कि सेल्स को या बॉडी को जरूरत नहीं है तो वो लिवर के अंदर ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर हो जाती है ठीक है और ये जो ग्लाइकोजन है ये जब दोबारा बॉडी को जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में और जब तो अगर ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए यानी कि बॉडी को जरूरत नहीं है तो ग्लूकोज अगेन कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोजन में और ये ग्लाइकोजन जो है लिवर के अंदर जो है स्टोर उसके बाद देखेंगे प्रोटीन है तो प्रोटीन्स का जो एंड प्रोडक्ट है यानी जो डाइजेस्टिव फॉर्म है दैट इज अमाइनो एसिड्स अब अमाइनो एसिड भी सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से एपिथीरियल सेल के अंदर जो है वो जाएगा ठीक है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए से भी जा सकता है अब एपिथीरियल सेल से ये आगे ट्रांसफर होगा ब्लड के पिलिस के अंदर फिर ब्लड के पिलिस जो है उसको आगे ट्रांसपोर्ट करेंगे हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर और हेपेटिक पोर्टल वेन से लिवर के अंदर यानी सेम प्रोसेस है जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफर हुआ था इसी तरीके से प्रोटीन ट्रांसफर हुई है जब लिवर के अंदर प्रोटीन के यानी अमाइनो एसिड्स आते हैं तो वहाँ पे ये देखो ये अमाइनो एसिड मैंने बनाया है इसका फॉर्मूला ड्रा किया है तो अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है डी अमाइनेशन होती है यानी अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और अमोनिया जो है ये टॉक्सिक कंपाउंड है ये सेल्स के लिए जो है यानी उसको नुकसान देता है जिसकी वजह से ये अमोनिया जो है लेस टॉक्सिक कंपाउंड यानी यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और ये यूरिया जो है ये यूरिन के जरिए से हम इसको बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं और जो बाकी पार्ट है जो कार्बन कंटेन पार्ट है इसका अमाइनो एसिड्स का तो वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और ग्लूकोज जो है फर्दर जो है कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोजन में और ये ग्लाइकोजन लिवर के अंदर स्टोर होती है और उस वक्त तक स्टोर रहती है कि जब तक बॉडी को जरूरत नहीं पड़ती जब बॉडी को जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन अगेन कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में अच्छा इधर देखें साथ ही लिवर जो है इस इस अमानो एसिड्स को बॉडी सेल्स की तरफ भी भेजता है और जब बॉडी सेल्स की तरफ भेजता है तो वो बॉडी सेल्स अमानो एसिड को किस मकसद के लिए यूज करते हैं फॉर द ग्रोथ पर्पस के लिए रिपेयरिंग के लिए ठीक है इसके अलावा एंजाइम या हारमोन की सेंसेस के लिए जो है बॉडी सेल जो है इन अमानो एसिड्स को यूज करते हैं उसके बाद जो सिंपल मिनरल सॉल्ट या विटामिन हैं वो भी डिफ्यूजन के प्रोसेस से ब्लड के पुलिस के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं फिर ब्लड के पुलिस जो है वो आगे हेपेटिक पोर्टल वेन लिवर और सेम प्रोसेस को यूज करते हुए हमारे तमाम बॉडी के अंदर हमारी बॉडी सेल्स के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि फैट्स या लिपिड्स की एब्जॉर्बन और असिमिलेशन पड़ती है तो फैट्स या लिपिड्स जो है इसकी जो डाइजेस्टिव फॉर्म है दैट इज फैटी एसिड एंड ग्लेसो कोलेस्ट्रॉल जो याद रखना है कोलेस्ट्रॉल जो है वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है और डिजॉल्व होने के बाद जो इजीली वो डिफ्यूज हो जाता है एपिथेलियल सेल्स के अंदर जबकि जो फैटी एसिड्स है इसके साथ बाइल सॉल्ट्स कंबाइन होते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं माइसीलीज ठीक है जी और ये जो माइसीलीज है ये फिर डिफ्यूजन के प्रोसेस से एपिथेलियल सेल्स के अंदर पहुंच जाता है तो अब देख लें कि एपिथेलियल सेल्स के अंदर जो है क्या-क्या चीज पहुंच गई है माइसीलीज पहुंच गई है और कोलेस्ट्रॉल
निकाल देंगे और जब एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से फैट ग्लोब्यूल जो काइलोमेक्रॉन इस सेल से पीवी सेल से बाहर निकलेंगे तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर uh, होगा जिसके अंदर ये जाएंगे ट्रांसपोर्ट होंगे दैट इज कॉल्ड लेक्टियल वेसल्स ठीक है और लेक्टिक वेसल जो है फर्दर जो है आगे जो फैटिक सिस्टम के अंदर जो है इसको लेके जाएंगी काइलोमेक्रॉन्स को और ये जो काइलोमेक्रॉन्स जो है जब फैटिक सिस्टम के अंदर जाएंगे तो याद रखना है कि लिम्फ लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ होता है और जो लिम्फ है और ये जो फैट है यानी कार्डियोमेक्रॉन्स हैं ये दोनों कंबाइन होके एक मिल्की फ्लूड बनाते हैं और उस मिल्की फ्लूड को कहते हैं कायल कहते हैं और ये जो मिल्की फ्लूड है या कायल है ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो है चलता चलता आगे कहाँ पे जाता है एक लार्ज वेन के अंदर पोर होता है जिसको जुगुलर वेन्स कहते हैं तो इट मीन्स कि फैट जो है कैसे आई ट्रांसपोर्ट हुई लिफेटिक सिस्टम के थ्रू एक लार्ज वेन के अंदर और लार्ज वेन से फिर ये ब्लड के अंदर फैट आ, जा, आ जाती है और ब्लड जो है इस फैट को फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ बॉडी सेल्स की तरफ इसको लेके जाती है और ये फैट जब हमारे बॉडी सेल्स के अंदर आ जाती है तो ये इसका काम क्या होता है इसका फायदा क्या होता है इट इज यूज टू बिल्ड द प्रोटोप्लान ऑफ द सेल ठीक है जी और एक्सेस जो फैट होती है जो हमारे रिजूस से ज़्यादा होती है वो स्टोर हो जाती है एडिपोज टिश्यू के अंदर और ये जो एडिपोज टिश्यू होती है ये कहाँ पे मौजूद होती है दीज आर लोकेटेड बिनी द स्किन सर्फेस यानी स्किन के नीचे होती है और इसके अलावा हमारे हर्ट और किडनी की इर्द गिर्द होती है इसके अलावा हमारी जो इंटस्टाइन है इंटस्टाइंस के दरमियान होती है मेजेंट्रीजॉर्शन और सेमिनेशन आप डिजेस्टेड फूड जिसमें मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया है ठीक है प्रोटीन के बारे में बताया है सिंपल सॉल्ट मिनरल्स वाटर के बारे में बताया है कि वो कैसे भी है एब्जॉर्बेशन और एसिमिलेशन होती है और फिर फैट के बारे में बताया कि फैट कैसे एब्जॉर्ब और इसकी एसिमिलेशन होती है तो याद रखना है कि जो फैट है ये जो है डायरेक्ट जो है ब्लड में नहीं जाती बल्कि लेक्टील वेसल्स के थ्रू या लिफेटिक सिस्टम के थ्रू जो है ब्लड के अंदर जाती है जबकि जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है वो दोनों जो है ब्लड कपिलरी से लिवर के अंदर जाती है और फिर लिवर से आगे जो है ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी सेल्स की तरफ